High level languages are those languages which are used by humans to perform tasks on computing devices. One of the most famous high level language is Java. Now what is Java and how it is useful for programming in general and for bioinformatics in particularly we will look into details of these things in uh, uh, coming modules. Now what is the advantage of Java number one? There are several advantages out of which some are put in this slide such as Java is object oriented. Now uh, there is a big discussion about importance of object oriented programming against structure oriented programming but just to give some explanation object oriented programming means that how we perceive the word when we talk about word we basically talk about objects like whatever we see we say that this is a object itself. So this scenario basically uh, the perception of humans about the word it is basically copied in object oriented paradigm and Java is a purely object oriented language. Then distributed distributed means that we can divide the task performed by a Java program on multiple machines. So the task can be done in a efficient and fast manner. Interpreted robust secure. So robust secure means that it is very secure language that code written by one developer uh, remains uh, at its own position and no one can interfere with that code. Then we have architecture neutral, portable, multi threaded dynamic. So there are basically several advantages of Java. So basically what I would uh, suggest is that you can uh, look at these multiple advantages of Java from uh, Google uh, or from uh, Wikipedia sources so that you can have an understanding why Java is such an important language for programming and for bioinformatics. So uh, here I just give an example of hello world program in Java. So why we uh, give an example of hello world because we want to uh, ha have uh, you uh, help you in understanding basic structure of any programming language. So basic structure basically gives you information about what is the syntax of that programming language and what is the semantic of that programming language. So if I take this example, so basically this hello world program it will just print welcome to Java on your screen. So for that purpose you will write a complete structure of this program which start from public class welcome. So public is basically access modifier. It means that it is available to all the users of your system. So if I write private, so private uh, access, uh, accessor means that this program is accessible to you alone or your private members only. On the other hand public is for all the people. Then class, class is basically uh, tells us that this is an object oriented paradigm based uh, language and class or uh, hamare pa jo java ka program hota hai which is written basically in uh, the form of classes only. Then welcome is the name of that class file. Then we have uh, parenthesis and then we have public static wide main string arguments. This main method basically it is the starting point of uh, compilation. Ke jo hamara program compile hoga jo, ya jo result produce karega jo main program mein cheeze likhi hongi unki base pe karega. So moving on system.out.println this is basically a function. Function kya cheeze hoti hai jo koi kaam perform karta hai. Jaisa for example agar mein kehta hoon ke addition. Addition ek function hai jo do numbers ko add kar deta hai. Similarly system.out.println uh, ये एक फंक्शन है जो जिसके अंदर जो चीज भी हम लिखेंगे उसे प्रिंट करेगा स्क्रीन पे शो करवाएगा सो दिस हैपेंस हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वेलकम टू जावा तो जब ये फंक्शन चलेगा तो व्हाट विल हैपन वेलकम टू जावा विल अपेयर ऑन द स्क्रीन सो हाउ वी क्रिएट एंड एडिट जावा प्रोग्राम्स फॉर दैट पर्पस वी यूज नोटपैड अब ये मैंने सिंपल नोटपैड का एक प्रोग्राम लिया है जो नोटपैड हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में अवेलेबल है उसमें जो मैंने लास्ट में प्रोग्राम था उसको कॉपी पेस्ट किया हुआ है सिंपल अब यहां पे ये है कि हमने इसको फिर सेव करना है एज सेव एज करके इन द फॉर्म ऑफ वेलकम डॉट जावा के नाम से विच इज बेसिकली शोन हेयर ऑल्सो दैट वी सेव इट विद वेलकम डॉट जावा अगर हम इसे सिंपल वेलकम करके सेव कर देंगे तो दैट वुड बी वेलकम डॉट टी एक्स टी फाइव दैट इज रॉन्ग इट विल नॉट कंपाइल टू कंपाइल दिस वन वी शुड सेव इट इन द फॉर्म ऑफ वेलकम डॉट जावा और बाकी सेम वही प्रोग्राम है ये सो मूविंग ऑन जब भी हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो वी हैव टू थिंग्स वी हैव टू डू नंबर वन इज कंपाइलेशन विच इज बेसिकली डन बाय दिस जावा सी वेलकम डॉट जावा कमांड कमांड से क्या मुराद है कि जब आपने जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करना है यू हैव टू गो टू कमांड प्रॉम्प्ट वहां पर आप अपने उस फाइल पे जाएंगे जहां पे आपने सेव किया है फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेव सम प्रोग्राम इन फोर सी जावा कोर्स मीन्स जावा कोर्स इज अ फोल्डर इन ड्राइव सी एंड देन वी हैव जावा टू अब यहाँ पे हमारा वेलकम डॉट जावा अगर प्रोग्राम पड़ा है तो पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट से कमांड्स लिखकर सी जावा कोर्स और जावा 2010 में आ जाएंगे 
उसके बाद हम ये जावा सी वेलकम डॉट जावा की कमांड देंगे जिसकी मदद से हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा कंपाइल से मुराद है कि अगर उसमें कोई सिंटेक्स एरर्स हैं तो वो बता देगा कि इसमें सिंटेक्स एरर हैं ये प्रोग्राम सिंटेटिकली करेक्ट नहीं है देन द सेकेंड वन इज द जावा वेलकम कमांड इट विल रन आवर प्रोग्राम नाउ रन से मुराद ये है कि वो यूजर को आउटपुट दिखाएगा कि आपके प्रोग्राम की क्या आउटपुट है सो फॉर दैट पर्पज वी से दैट बेसिकली वट इज जावा प्रोग्राम सिंटेक्स हाउ वी राइट जावा प्रोग्राम एंड देन हाउ वी कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम सो दैट यूजर कैन हैव आउटपुट ऑफ द जनरेटेड प्रोग्राम 